Before we get started on any new material, Înainte să începem un material nou, I want to give you the opportunity to ask any questions on what we have previously worked through. Vreau să vă dau ocazia să puneți orice întrebări mai aveți în legătură cu toate lucrurile pe care le-am discutat până acum. Yeah. Do you have any? Aveți întrebări? Maybe let them think no. a bit. <laughs> That's good. But at least I asked. <laughs> Just a clarification question. Sure. You gave the example with the, the meeting in Bucharest and losing the yes. the meeting because you didn't find a, a spot, parking spot. How can we find a balance between our responsibility in this uh -huh. and the sovereignty of God? Oh, okay. Uh, on the one hand, if I if I only look at God's sovereignty, I can be unaware of my time and I can just be sloppy with everything mm -hmm. I do. If I look only towards my responsibility, I lose the big picture about God's sovereignty. Mm -hmm. Okay. You are you pursue responsibility as far as you can. Urmărești responsabilitatea atât de bine cât poți. With an understanding that God is going to uh, His sovereign plan will unfold. Înțelegând că planul suveran al lui Dumnezeu se va întâmpla. Right. So maybe you would be very diligent in looking for a parking spot. Așa că poate o să fii foarte interesat și foarte preocupat să găsești un loc de parcare. Right. And you might you know leave earlier because you know it's difficult să putea să pleci mai devreme pentru că știi că e dificil but when you are done you know god's plan was unfolding dar când ai terminat procesul ăsta știi că planul lui Dumnezeu se întâmpla and it's for your good and you're supposed to say thank you și este pentru binele tău și ar trebui să spui mulțumesc so you are responsible completely așa că ești complet responsabil But it's an awareness that you have while you seek to be responsible. Dar e o conștientizare pe care o ai în timp ce cauți să fii responsabil. Is that clear? E clar? Yeah. When I prepare for an exam and I fail it. Yes. How can I analyze the fact that maybe I didn't study enough, but looking at the same time at God's sovereignty? Well, the Lord may want you to learn from failure. Uh, ca Dumnezeu să vrea să înveți din eșecul tău. And you, you do need to do that. Și trebuie să faci asta. But it's going to work out for your good. Dar o să lucrezi într-un fel spre binele right. tău. Yes. So you always take full responsibility. Deci întotdeauna îți asumi responsabilitatea întreagă. But then you understand it's his sovereign will unfold. Dar apoi înțelegi că e voia lui suverană care se întâmplă. Mm -hmm. It's like your um, you're late for a meeting and you leave your apartment You go to leave and you can't find your car keys. E ca și cum întârzi la o întâlnire și vrei să pleci din casă, dar nu ți găsești cheile de la mașină. Yeah. You you quickly look everywhere. Te uiți repede peste tot. How can this be? Cum se poate întâmpla așa? So you do need to look. Așa că da, trebuie să cauți. But that is part of God's plan. Dar și asta e parte din planul lui Dumnezeu. 
Now, as a result of that, you may determine to be more disciplined as to where you put your keys. Ca un rezultat al lucrului ăsta, ați fi atât mai disciplinat în unde spui cheile de atunci încolo. But that doesn't change the fact that you're you you were unable to find your keys, therefore missed the appointment. That was part of God's plan unfolding. Dar asta nu înseamnă că faptul că tu nu ți-ai găsit cheile și ai ratat întâlnirea nu e parte din planul lui Dumnezeu. Era planul lui Dumnezeu care se întâmpla. Hmm. Okay. Anything else? Altceva? Yes. Like a conclusion. You think that in the life of every Christian, everything, every aspect of life, everything that happens has the end goal of the good of that person? For the believer, that's Romans 8:28. Pentru yes. creștin, Romani 8:28, da. Like every detail, like every little little thing. Every little detail. Da. There is not an independent molecule in the universe. Nu există o nicio moleculă independentă în univers. No. <laughs> like I know but. <laughs> no, but we may not understand what God is doing. Sar putea ca noi să nu înțelegem ceea ce face Dumnezeu. But it is still part of his plan. Dar e rămâne în continuare parte din planul lui. <laughs> yeah, because if there is an independent molecule in the universe, God is not sovereign. Pentru că în cazul în care există o moleculă independentă în univers, Dumnezeu nu e suveran. Da, nu am citit așa, ci ca pe mai degrabă mă gândeam la faptul că Dumnezeu ne lasă consecințele alegerilor noastre, dar nu neapărat să aibă, nu neapărat să încadreze o mână cu Dumnezeu. She says that uh, God sometimes leaves us uh, to like pay for like the consequences of our mm-hmm. actions, yes. but not related with Romans 8:28. No, it's always related to it. No, in the whole of Romans 8:28. Always for the believer. Pentru uh, credincios. Romans 8:28 covers everything. Romani 8:28 acoperă tot. Without eliminating our full responsibility. Fără să elimine responsabilitatea noastră. Yeah. So that means even your failures will have a positive effect on your life. Asta înseamnă că inclusiv falimentele tale o să aibă un efect pozitiv asupra vieții tale. Yeah. He will use it to make you more Christ-like. O să le folosească ca să te facă să te asemeni mai mult cu Hristos. These are what we call foundational truths. Uh, astea sunt ceea ce noi numim adevăruri fundamentale. That if you don't understand them, then you needlessly suffer. Și dacă nu le înțelegi, suferi absolut în van. Hmm. So. She's at the food bar. Now, Alice is here. We can we can move on. <laughs> yeah, she can move on now. All is well. <laughs> A- anything else about that, uh, or just in general before we move on? My sunt alte întrebări. Because sometimes uh, when when we've talked about an issue, sometimes between last night and tonight, you've th- thought about things and questions arise. Uneori când vorbim despre un subiect de aseară până astăzi, poate ați mai apucat să vă gândiți la anumite aspecte și aveți întrebări, yeah, alte I'd, întrebări. Yeah, I'd rather address those at the beginning before we give you new information. Aș prefera să le adresăm la început înainte să continuăm cu informații noi. Okay? Okay, turn to Acts chapter 20. Să deschidem la Fapte capitolul 20. We're going to go look at Acts 20 and Acts 16 for examples uh, for what some believers use for God directing us through our 
inner man. O să ne uităm în capitolul 20 și în capitolul 16 la anumite argumente pe care unii credincioși le folosesc pentru a susține faptul că Dumnezeu ne călăuzește prin omul dinăuntru. Uh-huh. Let's read verses 22 to 24. Să citim din fapte 20 de la 22 la 24. And of course, the context: Paul is on the island of Miletus, and he's he's on his way to Jerusalem, and he's meeting with the elders from the church at Ephesus. Context: Is that Paul was on the insula? I don't know what the name is. I I didn't get the name of the island. Oh, the Milet. Yeah, I don't know how it was translated in Milet. That's okay. Okay. Uh, 22 to 24, please. De la 22 la 24 să citească cineva. Și acum iată că îmi vinze Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Doar Duhul Sfânt mă avertizează în fiecare cetate că mă așteaptă lanțuri și necar. Când să nu țin cu orice preț la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă și scopul meu este să-mi sfârșesc alergarea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus și anume să depun mărturie despre Evanghelia Farului din Dumnezeu. Ok. Now, it does Paul have this feeling of foreboding about going to Jerusalem? Are Pavel un sentiment de interdicție așa despre uh, dorința lui de a merge la Ierusalim? No. No. He's experienced prophecy about what will happen to him if he goes to Jerusalem. A experimentat profeții care spuneau ce o să se întâmple cu el dacă se duce la Ierusalim. So, God talks to the prophet, prophet tells him that this regard this is prophecies about Paul and he tells him uh, what's going to happen. Dumnezeu vorbește cu profetul, profetul îi spune lui Pavel, uh, astea sunt lucrurile care se se vor întâmpla dacă dacă se duce. Earlier in the book of Acts, the prophet his name is Agabus. Mai de vreme în cartea Fapte, numele mm-hmm. profetului este Agab, I guess. Mm-hmm. So, why would we not say that Paul was following his impression? De ce nu am spune că Pavel își urma instinctele lui, impresiile lui? Okay. Okay, because We are never told in the, the New Testament to look inside for direction. Pentru că nu ni se spune nicăieri în Noul Testament să căutăm direcție înăuntru nostru. Okay. We know there is such a thing as prophecy. Știm că există acest concept al profeției. Or God actually talks to a prophet. Când Dumnezeu chiar vorbește cu un profet. So uh, that's all we have. Asta este tot ce avem. So when, when we come across a passage like this, când uh, ne lovim de un pasaj ca acesta, the only the only uh, way for us to go that agrees with scripture is that God has talked to him some way somehow. Uh, singurul mod în care putem să interpretăm uh, ținând cont de ceea ce ne învață scriptura este că Dumnezeu a vorbit cu el cumva într-un mod. And because we've, we know there are New Testament prophets. Și pentru că știm că există profeții ai Noului Testament. And we've already seen examples of them in the Book of Acts. Și am văzut deja exemple în cartea Fapte. We conclude this must be New Testament. He must have, you know, been listening to prophecy about what will happen to him. Putem să concluzionăm că a el Pavel a auzit o profeție despre ceea ce îi se va întâmpla. Mm-hmm. Because if we were, if God is going to communicate to us through our inner man, pentru că în cazul în care Dumnezeu ar comunica cu noi prin omul din lăuntru, He would tell us. Ne-ar spune. We surveyed the texts that are used to defend that point of view. Ne-am uitat peste textele care sunt folosite pentru a susține acest punct de vedere. Like the still small voice of 1 Kings 19. Ca acea voce blândă din 1 regi. 
or the peace of the feeling of peace in Colossians 3:15 sau sentimentul păcii din Coloseni 3 cu 15. Hmm. So there's simply no other place to go. Nu mai avem alte locuri la care să ne ducem. Questions about that? Întrebări. It's a process of elimination. E un proces de eliminare. You need the clarification. When uh, Jesus told the disciples that uh, a comforter will come, uh, yes. how how do we know that? Only because the Bible says. <coughs> ah, okay. Only through the Bible will this uh, spirit guide us. Yes. Da. Yeah, because we uh, otherwise we're guessing. Altfel uh, ghicim puțin. Remember, we do experience all sorts of thoughts and uh, from our you know, impressions, thoughts that pop into our head. We all experience those. Experimentăm uh, cu toții impresii și gânduri care apar așa în mintea noastră. In theory, could they be the work of the Holy Spirit? În teorie, ar putea să fie lucrarea Duhului Sfânt? Answers, yes. Răspuns e da. But we have no way of knowing. Dar nu putem ști sigur. Okay, if someone It feels like he's guided by the spirit through his inner man, through his yes. thoughts. Is it okay for him to be guided by this, but not attract someone else, like a church or a larger group? No, because first off, he's probably been told or taught that the spirit's directing him through his inner person. No, in primul rând, e posibil ca el să lui să se fi spus sau să fi fost învățat. Că Duhul Sfânt îl călăuzește prin persoana dinăuntru. The problem is what comes inside of us is not in nouns and verbs. Problema este că ceea ce vine dinăuntru nostru nu e în verbe și substantive. We need to interpret it. Noi trebuie să interpretăm. And the problem is how do we know we're interpreting it correctly? Și problema este că nu avem cum să știm dacă interpretăm corect. Because it's not checkable. Nu e ceva verificabil. We're the only ones that it. Pentru că noi suntem singurii care experimentăm asta. Mm. So when Ephesians 5:17 says that we are to know the will of God. Când spune în Efeseni că trebuie să știm, să cunoaștem voia lui Dumnezeu. That means it has to be checkable. Înseamnă că trebuie să fie ceva ce poate fi verificat. Otherwise we're not sure that we have it. Altfel nu știm sigur dacă ne-am prins exact despre ce vorbim. Anything that comes from the inside of us is subjective. Orice vine din interiorul nostru e subiectiv. Yeah, that's the problem. Asta e problema. And it can be manipulated in any number of ways. Și poate fi manipulat în într-o mulțime de moduri. And it can torment a believer in any number of ways. Și poate să l tortureze pe credincios în foarte multe moduri. Okay. Let's take an example. Să luăm un exemplu. Uh, the conscience. Conștiința. Okay. The conscience we have feelings that we interpret as guilt. Avem anumite emoții pe care noi le interpretăm ca vină. Okay. And how do, how do we do we just follow those feelings which we interpret as guilt? Și ce facem? Uh, urmăm gândurile astea pe care noi le emoțiile astea pe care le interpretăm ca fiind vină? Uh, Romans chapter 2. Romani capitolul 2. Verses 15 and 16. Versetele or no, 14 and 15. 14 și 15. Now the context is addresses how are the Gentiles guilty of law breaking. Contextul explică cum sunt neevrei vinovați de încălcarea legii. Because the Mosaic law was only given to Israel. 
Pentru că legea mozaică a fost dată doar poporului Israel. It was never given to the Gentiles. Nu li s-a dat niciodată neevreilor. So the, it's obvious that the Israelites are guilty of law breaking. Așa că este evident că israeliții sunt vinovați de încălcarea legii. But how could the Gentiles be guilty? Dar cum ar putea neevrei să fie vinovați de încălcarea legii? So let's read verses 14 and 15, please. Să citim versetele 14 și 15. care au legea din instinct cerințele legii, prin aceasta ei care nu au lege, înțelege pentru ei înșiși. Ei arată astfel că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Conștiința lor aducând mărturie, iar gândurile lor acuzându-te și cuvându-te între ele. Lucrul acesta se vede în ziua când, potrivit Evangheliei mele, prin Hristos Iisus, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Ok. Because we're made in the image of God. Pentru că suntem creați după chipul și asemenea lui Dumnezeu. We have a sense of right and wrong. Avem o idee despre ce înseamnă bine și rău. Yeah. To be technical, we are rational beings and we have a sense of right and wrong. Uh, ca să fim mai tehnici, suntem ființe raționale și avem o idee despre bine și rău. So, even though we don't have God's written word, Chiar dacă nu avem cuvântul scris al lui Dumnezeu, There are some that we think are just wrong. există lucruri despre care credem pur și simplu că sunt rele. Nu spunem că toată lumea o să aibă aceeași idee despre ce înseamnă bine și rău. We are saying that everybody has this sense. Spunem că toată lumea are ideea asta. Idee. And they cannot keep it. Și nu o pot păstra. Because they cannot keep it. Pentru că nu o pot păstra. They cannot do what they know is wrong. I mean they cannot avoid what they know is wrong. Nu pot evita ceea ce știu că este greșit. Then they are guilty. Și atunci se fac vinovați. Call this the law of the conscience. Este legea conștiinței. Hmm. Que- question just, just about that. Întrebări doar despre asta. Okay, so now applying it to our situation. Acum aplicând asta la situația noastră. You have these feelings which you interpret as guilt ai, over something. Ai aceste sentimente pe care le interpretezi ca vină în legătură cu ceva. Is your conscience always trustworthy? Este conștiința ta întotdeauna demnă de încredere? No. Nu. Because it it it, it gets Affected by your upbringing, pentru că ea este afectată de felul în care ai crescut, your culture, de cultură. And so there is such a thing as true guilt and false guilt. Așa că există vină reală și vină falsă. How do you know that something is true guilt? Uh, cum știi că ceva este o vină reală? When it agrees with scripture. Când e de acord cu scriptura. So, scripture evaluates your feelings which you interpret as guilt. Scriptura îți evaluează emoțiile pe care tu le interpretezi ca fiind vină. If you feel guilty, dacă te simți vinovat, and it is clear you have violated scripture. Și este clar că ai încălcat scriptura. Well, that's true guilt. Atunci asta e o vină reală. Yeah, then you need to address it. Atunci trebuie să te ocupi de asta. But if you feel guilty over something, dar dacă te simți vinovat de ceva, that scripture says is not sin, despre care Biblia spune că nu este un păcat, then that is false guilt. Atunci asta e vină falsă. And you ignore it. Și o ignori. Even though you feel uncomfortable. Chiar dacă nu te simți confortabil. So But you need to be well grounded in scripture. Dar trebuie să fii foarte bine ancorat în scriptură. Questions about that. Întrebări. So, the spirit of God could be convicting you about your sin. Duhul lui Dumnezeu ar putea să te convingă de păcatul tău. But you you're not sure unless scripture agrees with that. Dar nu ești sigur doar dacă scriptura este de acord cu asta. 
So once again, scripture determines the will of God. Din nou, scriptura este cea care decide voia lui Dumnezeu. Tip. De aici te zicem că If the Holy Spirit would speak to the person uh, with the, the man inside, it wouldn't make any sense that he would lead us astray. That's true. Da. But not everything that happens in us is the Holy Spirit. Dar nu tot ce se întâmplă în noi e Duhul Sfânt. No, I think TB agreed with you, but yeah. he wanted to yes. clarify yes. it. No. Right. So we're aware that the Spirit of God is very involved in every aspect of our lives. Suntem conștienți că Duhul lui Dumnezeu este implicat activ în fiecare aspect al vieții noastre. But as far as directing us. Dar în ceea ce ține de călăuzirea noastră. Scripture directs us. Scriptura ne direcționează. Spirit of God can influence us. Duhul lui Dumnezeu poate să ne influențeze. But we're not sure that that influence is of the spirit unless scripture confirms it. Dar nu putem să știm dacă acea influență este a Duhului decât dacă Biblia confirmă. So it's always checkable. E mereu ceva ce poți să verifici. Yeah. So the, the Spirit can give us certain thoughts, yes. but they should be verifiable with the Scripture. Yes. Da. <laughs> She's enlightened now. <laughs> yeah, yeah. Because we experience all sorts of things. Pentru că experimentăm o grămadă de lucruri. Example. Example. Uh, you're driving down the road. Uh, conduci pe șosea. And you have all of a sudden this overwhelming desire to turn left at the next street. Și ai dintr-o dată impulsul ăsta să faci stânga la următoarea stradă. Could that be the Holy Spirit? Ar putea să fie Duhul Sfânt? Possible. E posibil. But if you've committed you gave your word you're going to a me- meeting. Dar dacă ți-ai dat cuvântul că o să te duci la o anumită întâlnire. And if you turn left, you cannot <laughs> Excuse me. If you turn left, you cannot make the meeting. Și dacă faci stânga, nu mai ajungi la întâlnirea respectivă. Okay. Then you don't turn left. Atunci nu o să faci stânga. Because it's this impression is not law. Pentru că impresia asta nu e lege. Unless the Lord audibly talk to you. Doar dacă Dumnezeu în mod audibil a vorbit cu tine. But if your schedule is free, dar dacă programul tău e liber, then you're free to turn left. Atunci ești liber să faci stânga. No, if you if you don't find anything, that's fine. Dacă There's nu, no promise. Dacă nu găsești nimic, e, e foarte ok că nu ți s-a promis nimic. But maybe you find someone who needs help. Dar poate găsești pe cineva care are nevoie de ajutor. Then you thank the Lord. Atunci mulțumești lui Dumnezeu. And you help the person. Și îl ajuți pe omul respectiv. But there's no certainty in this. Dar nu e nicio siguranță în asta. Right. So when you hear believers Uh, give testimonies about the how the spirit guides them. Și atunci când auzi creștini uh, având mărturii despre cum Duhul Sfânt îi călăuzește, that they're only describing when the impressions work out. <laughs> ei uh, explică doar uh, cum a fost în momentul în care impresiile pe care ei le aveau au funcționat. Yeah, a lot of times they don't work out. De multe ori nu funcționează. But you don't know. Dar n-ai de unde să știi. So as long as you're free to follow them, then You, you're free to do it. Deci atâta timp cât ești liber să urmezi impresiile tale, ești liber la propriu să o faci. But you're only compelled to do what biblical law says you must do. Dar ești obligat să faci doar lucrurile pe care legea biblică spune că ar trebui să le faci. Hmm. Yes. Nu știu dacă ai legătură, dar mi-aș dori mult să ne explice cu cine Romanul 27. It's not totally related, but he would want an explanation on Romans 8:26. Yes. Because there are a lot of interpretations to this. Yes. Uh, this is in the midst of the groaning passages. I need another word groaning. for groaning. What's groaning in, in Romania? Just the suffering, maybe? No, no, it's when you're... Yeah, it is kind of suffering. 
Yes, it is your uh, you're frustrated. Okay, asta e în în mijlocul uh, pasajelor în care e e multă frustrare. Except maybe Romanians don't grow. Yeah, no, we do. Poate românii nu sunt frustrați, da. Okay, uh, it, it begins. Let's see. Uh, look at verse 22. Uh, să ne uităm la versetul 22. Okay, so let's read uh, verse 22. Uh, să citească cineva versetul 22. Noi știm că până acum întreaga creație geme și suferă durere de naștere. Okay. So creation, the world, is described as a person. Creația, pământul, e uh, descris ca fiind o persoană. It's not really a person. Nu e în mod real o persoană. But it's, it's a way of describing something. Dar este un mod de a descrie ceva. Because the creation was cursed as a result of Adam's sin. Pentru că întreaga creație a fost blestemată ca rezultat al păcatului lui Adam. And we have all sorts of physical uh, problems with this earth. Și avem o grămadă de probleme fizice cu pământul ăsta. Metaphorically, it's like it's groaning. Metaforic e ca și cum ar geme. It's waiting for the new heavens, new earth. Așteaptă un nou pământ și un nou cer. A perfect physical environment. Un mediu perfect. Okay. So then, uh, go down to, let me pick it up here. Where are we at? Uh, Verse 23. Uh, și apoi în versetul 23 Dar nu numai ea, ci și noi înșine, care avem cel din tâi rod al Domnului, gemem în noi înșine, așteptând cu ajutoare în fiere, în cumpărarea trupului nostru. So we groan as believers. Și noi gemem în calitate de creștini. Because we long to be free from the battle with sin. Pentru că ne dorim să fim eliberați de lupta cu păcatul și să nu mai avem păca- trupuri infectate de păcat. In the new and new earth we will have Pentru că în noul cer și noul pământ o să avem trupuri noi, trupuri glorificate. We will be absolutely free from sin. O să fim total eliberați de păcat. Okay. Then, verse 26, Apoi, versetul 26, So now the Holy Spirit groans. Și acum Duhul Sfânt geme. Oh. And this has to uh, uh, t- re- t- also read verse 27. I'm sorry. Uh, citește te rog și versetul 27. Însă cel care cercetează inimile, cunoaște care este gândirea Duhului, pentru că acesta mijlocește pentru Sfinți în acord cu voia Lui Dumnezeu. There are times, as believers, when we don't know what to pray for. Sunt momente în viața noastră de credință când nu știm cum să ne rugăm. It could be under emotional stress. Uh, poate fi din motive de stres emoțional. This says that when, when we don't know what to pray for, the Holy Spirit's praying for us. Asta spune că atunci când noi nu știm pentru ce ar trebui să ne rugăm și cum ar trebui să ne rugăm, Duhul însuși mijlocește și se roagă pentru noi. And because the Holy Spirit is God, și pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu, He knows God's will. El știe voia lui Dumnezeu. So he prays according to God's will. Așa că se roagă conform voiei lui Dumnezeu. And whatever he prays for happens. Și orice se roagă el se întâmplă. It's just another way of saying God is going to take care of you. E doar un alt fel de a spune că Dumnezeu o să aibă grijă de tine. Yeah. Deci nu nu e ideea că în interiorul nostru suntem direcționați în rugăciune în mod It is not the idea that in our inner man we are somehow supernaturally guided in our prayer. No. 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 Yeah. Nor is it the gift of tongues as uh, had a cost a little bit. Nu este nici măcar despre darul limbilor cum ar vrea pentecostalii să right. învețe. Because this is something uh, the Holy Spirit does with all believers. Pentru că asta este ceva ce Duhul Sfânt face cu toți credincioșii. Yeah. 
So the Lord is it's a way of saying the Lord's always going to take care of us. E un fel de a spune că Dumnezeu o să aibă întotdeauna grijă de noi. Yeah. Questions? Întrebări? Scuze cum mai direct. Okay. So now uh let's go back to let's go to Acts chapter 16. Să ne întoarcem la fapte, la capitolul 16. And let's read verses 6 through 10. Și să citim de la 6 până la 10. Au fost oprit de Duhul Sfânt să predice cuvântul în Astria, au trecut prin regiunea Sfântului și Galatii. Când au ajuns în Dămistria, au încercat să se ducă în Bitinia, iar la Duhul lui Hristos nu le-a dat voie. Au trecut de și prin și s-au dus la Trou. În timpul nopții, Pavel, Pavel a avut o vedere. Un bărbat macedonian, putea în picioare și în rugat. Trece macedonia și rugat. După ce Pavel a avut Revenia, am căutat imediat să ne duc în Macedonia, înțelegând că Dumnezeu ne-a chemat să ne vom spune Evanghelie. Ok. Now, what does Scripture, what direction does Scripture only allow us to go in interpreting this? Care este singura direcție pe care Scriptura ne-o inter- ne permite în interpretarea acestei, acestui pasaj? Hmm. You know, did the Apostle Paul simply uh, have a you know a feeling, a bad feeling about going uh, to Mysia? A avut Pavel un uh, sentiment de împotrivire în legătură cu mersul lui în Mysia? Well, no, because we're never told to look inside. Nu, pentru că nu ni se spune niciodată să privim înăuntru. We understand God does talk. Înțelegem că Dumnezeu vorbește cu adevărat. In particular through prophets. În special prin profeți. So the most natural reading is that there was prophecy about don't go into Bithynia. Așa că cea mai naturală interpretare este uh, dată de faptul că existau profeți care i-au spus să nu meargă să meargă în Bithynia. Yeah. Because the Holy Spirit controls the prophets. Pentru că Duhul Sfânt controlează profeții. So when you say the prophet said, you could just as easily say the Holy Spirit said. Atunci când spui că profetul a spus, poți la fel de bine să spui că Duhul Sfânt a spus. So from my point of view, he some way somehow God spoke to him and told him not to go into Bithynia. Din punctul meu de vedere, într-un fel sau altul, Dumnezeu i-a vorbit și i-a spus să nu se ducă în Bitinie. And then during the night he had a vision. Și apoi în timpul nopții a avut o viziune. About someone a man saying come over to Macedonia. To Despre un bărbat care i-a spus trece în Macedonia și ajută-ne. Yeah. Now, you need to understand this is not a, a course in psychology of how to interpret dreams. Trebuie să înțelegeți că ăsta nu este un curs în psihologia interpretării viselor. This was very obvious. Era ceva evident. Right. And so Paul concludes, well, we go to Macedonia. Așa că Pavel concluzionează că ok, mergem în Macedonia. Right. I mean, it was not very complicated. Nu era foarte complicat. Don't go there, go there. Nu te duci acolo, du-te dincolo. But it was nouns and verbs that he heard. Dar erau verbe și substantive pe care ele auzi. Not impressions which need to be interpreted. Nu impresii care trebuie să fie interpretate. Yeah. We all experience the impressions. Cu toții experimentăm impresiile. And we know the Holy Spirit's involved in, in them some way somehow. Și știm că Duhul Sfânt poate fi implicat în ele într-un fel sau altul. But we're never sure of how to interpret them. Dar nu suntem niciodată siguri despre cum ar trebui să le interpretăm. Yeah. So I would say this is not impressions. Eu ar spune că aici nu e vorba de o impresie. This is supernatural revelation from God. E o revelație supranaturală din partea lui Dumnezeu. Yeah. Yes. Are people uh, having receiving today this kind of visions and revelations? Uh, okay. Uh, 
I would say no. Eu aș spune că nu. First, for two reasons. Din două motive. Okay. I've been a pastor for a long time. Uh, sunt pastor de foarte mult timp. And I want everything God has for us. Și eu vreau toate lucrurile pe care Dumnezeu le are pentru noi. I would love to have a gift of healing. Mi-ar plăcea să am darul vindecării. I would love to have the gift of tongues. Mi-ar plăcea să am darul vorbirii în limbi. Especially if it was Romanian. <laughs> Me too. Mai ales dacă ar fi fost rom- yeah. limba română. Yeah. Uh, I would love to have prophecy and have God talk to me. Mi-a să am darul profeției și să știu că Dumnezeu vorbește cu mine. But I've never experienced it. Dar nu am experimentat asta niciodată. And in any uh, what I would say sound church, never. Și în orice biserică pe care eu aș numi o sănătoasă, n-am văzut asta niciodată. Okay. Now we go back to scripture though. Acum ne întoarcem la scriptură. Go to Ephesians chapter 2. În Efeseni capitolul 2. Verse 20. Versetul 20. So let's read verses 19 and 20. Să citim versetele 19 și 20. Okay, apostles, prophets. Apostoli și profeți. What kind of prophets is he referring to? La ce fel de profeți se referă el? And how would you know? Și de unde ai ști? Suggestions. Sugestii? Old Testament prophets, New Testament prophets. Profeți uh, ai Vechiului Testament sau ai Noului Testament? The New Testament prophets. But how would we know? Dar de unde am ști asta? Because uh, Jesus is the the mm-hmm. head. Yes, that's good. Da, correct. Yeah, and the uh, beginning at Pentecost, we are creating the real people of God. Începând de la cinzecime, să noi suntem poporul real al lui Dumnezeu. Remember that. Israel under the old covenant is an unbelieving picture. Ne amintim că Israelul sub vechiul legământ este o imagine necredincioasă a poporului lui Dumnezeu. So Jesus is talking about building that people. Așa că Isus vorbește despre construirea acestui popor. Because in the context which begins in verse 11. Pentru că în contextul care începe de la versetul 11. He's describing that God is going to create a new version of the people of God. Descrie uh, faptul că Dumnezeu o să uh, creeze o nouă versiune a poporului său. But the Mosaic law will not allow for a new version of the people of God. Dar legea mozaică nu o să permită o nouă versiune a poporului lui Dumnezeu. So it has to be abolished. Așa că trebuie să fie abolită. So we have a new version of law. Așa că avem o nouă versiune a legii. Called the law of Christ. Numită legea lui Hristos. Which allows for a new version of the people of God. Care permite o nouă versiune a poporului lui Dumnezeu. And verse 20 is an explanation of that new version of the people of God. Și versetul 20 este o explicație a acestei noi versiuni. Okay. Questions just about that. Întrebări despre asta? Okay, and then in chapter 3. Apoi în capitolul în capitolul 3, ne facem. Uh Let's read verse 4 and 5. Să citim versetele 4 și 5. Pentru că citind să puteți pricepe care este înțelegerea pe care o am eu cu privire la taina cu Hristos. În celelalte generații acest lucru nu a fost făcut cunoscut omenirii, așa cum a tot descoperit acum cu ținul lui Apostol și profeți prin lucru. Now, in this context, it's very obvious that The prophets are New Testament prophets. În acest context este evident că profeții sunt profeții ai Noului Testament. Because the mystery is the people of God. Pentru că misterul este poporul lui Dumnezeu. Because they're going to be mostly Gentiles. Pentru că ei vor fi majoritatea dintre neevrei. Ah. Yeah, that wasn't clear in the Old Testament. Asta nu era clar în Vechiul Testament. Mm-hmm. And then go to chapter 4. 
Și apoi mergem mai departe în capitolul 4. And then read verses 11 and 12 and 13. Și citim de la 11 până la 13. Hmm. So, in this context, it's obviously New Testament prophets. Și în acest context este evident că este vorba despre profeții ai Noului Testament. So, apostles and prophets is used three different times: chapters 2, chapters 3, chapters 4. Deci, apostoli și profeți termenii acestea sunt folosiți de trei ori în capitolul 2, 3 și 4. And it's all, all New Testament prophets. Și toți sunt profeții Noului Testament. Because along with apostles, these were the two groups of people that God gave further like, revelation. Pentru că împreună cu apostolii, acestea sunt cele două grupuri cărora Dumnezeu le-a revelat lucruri. Hmm. Historically, din punct de vedere istoric, prophecy stopped. Profeția a încetat. At some point After the church was established, at some point. La un moment dat, după ce biserica a fost stabilită. Okay. Which makes sense because New Testament prophecy, along with apostles, is for the fu- the foundation of the church. Ceea ce are sens pentru că profeții noului testament împreună cu apostolii au sunt foarte strâns legați de fundamentul bisericii primei biserici. But If God is going to talk to you, you are not going to miss it. Dar dacă Dumnezeu să vorbească cu tine, nu să ratezi asta. It's just the problem today is the language that God spoke to me. Problema în zilele noastre este că limbajul care spune că Dumnezeu mi-a vorbit is always used in a context that he doesn't actually speak. E folosit mereu într un context în care de fapt el nu vorbește. And that complicates și asta complică lucrurile. So people interpret something going on inside of them as God communicating to them. Așa că oamenii interpretează lucruri care se întâmplă în interiorul lor ca fiind Dumnezeu care le vorbește. The prophecy is actual God talking to you. Dar profeția este un mod real în care Dumnezeu vorbește. So if it happens, you're not going to miss it. Dacă se întâmplă, nu ratezi. But I, I don't expect it. Dar eu nu aștept asta. Yes. Dacă profeția s-a s-a oprit atunci cum știu eu cum vorbește If prophecy stopped, how do I know that the word speaks to me? Well, because well, remember we looked at 2 Timothy 3, 16 and 17. Ne-am uitat la 2 Timotei capitolul 3 versetele 16 și 17. Go. Scripture equips us for every good work. În care spune că scriptura ne echipează pentru orice lucrare bună. But it took time for scripture to become scripture. Dar a durat ceva până ca până când scriptura a devenit scriptură. It seems that in the meantime We had the gift of prophecy. Se pare că între timp a existat dar yeah. o profeție. Yeah. But now that we have scripture completed. Dar acum că avem scriptura în mod complet, we have everything we need. Avem tot ceea ce avem nevoie. We, we now know the will of God. Acum știm voia lui Dumnezeu. Hmm. Yeah. What do you do when someone comes to you and says they have a prophecy for you without you requesting that? Uh, okay. <laughs> Let me go back to my uh, university days as a young believer. Să mergem înapoi la zilele mele în universitate ca tânăr credincios. It's like the guy saying to the girl, God yeah. told me that I'm supposed to marry you. Băiatul îi spune, fete, Dumnezeu mi-a spus că ar trebui yeah. să mă însor cu tine. <laughs> And if the girl is sharp, she just says, "Well, when God tells me I'm to marry you, I'll let you know." Și dacă fata e pe fază, iar spune, "Oh, când Dumnezeu să-mi spune și mie, o să știu și eu că trebuie să mă mărit cu tine." Right. The problem is that in 1 Corinthians 14, in 1 Corinthians 14. Problema este că în 1 Corinteni, versetul uh, capitolul 14, 
Prophecies have to be evaluated. Profețiile trebuie să fie uh, evaluate. Because there can be false prophecies. Pentru că pot exista profeții false. Okay, uh, pick it up. Yeah. So let, let's read verses 29 through 33. Să citim de la 29 la 33. Da, 1 Corinten 14 de la 29 la 33. Oricine dorește. Okay. So you need, you need to weigh what the prophet says. Trebuie să cântărești ceea ce spun profeții. Meaning it has to agree with scripture. Adică trebuie să fie în concordanță cu scriptura. Yeah. So just because someone says they have a prophecy it doesn't mean you pay attention to them. Doar pentru că cineva vine și îți spune că are o profeție, nu înseamnă că trebuie să te intereseze. Mm-hmm. So There's always there was always an evaluation of the prophets. Era exista mereu o evaluare a profeților. Mm-hmm. Uh, we saw that in De- Deuteronomy 13 and Deuteronomy 18 Am in the Old Covenant where there was an evaluation of the prophets. Am văzut asta în Deuteronom 13 și 18 când era o evaluare a profeților. So there's always an evaluation of the prophets message. Este, a existat mereu o evaluare a mesajului profeților. And of course, if he's a, found out to be a false prophet in the old covenant era. În uh, perioada vechiului legământ, dacă se afla că este un profet fals, he was killed. Era omorât. Yeah. So, serious issue. Deci era o problemă serioasă. Yeah. <laughs> It wouldn't be bad to, to apply that today. Yeah. 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 So that's where today Uh, you have the popular new definition of New Testament prophecy. De aceea astăzi avem uh, o definiție pop- nouă populară a profeților din Noul Testament. That is you have learned to discern your impressions. Care s-ar traduce prin faptul că ai învățat să ți uh, analizezi și să ți discerni impresiile. And now you're able to dis- discern which ones are the Holy Spirit. Și acum uh, poți să știi care dintre ele sunt Duhul Sfânt. You still need to interpret it. Tot trebuie să le interpretezi. But you interpret it as a message from God that you need to speak. Dar le interpretezi ca fiind un mesaj din partea lui Dumnezeu pe care tu ar trebui să-l, yeah. să-l rostești. In the last month I was in London, England. Uh, luna trecută am fost în, în Anglia, în And Londra. I, I attended a, a, a church, it was a Calvinistic Charismatic church. Și am fost la o biserică calvinistă carismatică. And in the very end of the service. Și spre finalul serviciului. After everything was done. După ce totul toate s-au terminat. The person who was in charge of the service brought forth a woman. Uh, omul care se ocupa de, de program a chemat în she, față o femeie. She was described as a prophet in the church. Ea era a descrisă ca fiind o profetesă în biserică. And she had a word from God și ea a primit un cuvânt de la Dumnezeu that someone in the audience was depressed. că cineva în, din audiență era deprimat. Când ea a spus că a, are un cuvânt din partea Domnului, asta nu e cu adevărat real. She interpret she had something which she interpreted was a word from God. Ea a avut ceva pe care ea l-a interpretat ca fiind un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Yeah. And she wanted to give comfort to the depressed person. Și voia să aline într-un fel persoana asta deprimată. And she went to the book of Jeremiah. Și s-a dus în cartea Ieremia. And she read the prayer of Jabez. 
și a citit rugăciunea lui Chibes. I don't know. You don't know that that was very popular a number of years ago. Era foarte popular acum ceva ani. Yeah, it was it was like yeah, it's, it's like experiencing God. E ca și cum să le experimentezi pe Dumnezeu. Passage in Jeremiah says that God has something positive for you. Pasajul din Ieremia spune că Dumnezeu are gânduri bune pentru tine. To to <laughs> și că o să te face să prosperi. Well, the context is he's talking to Israel. Contextul este că el vorbește poporului Israel. Under the old covenant. Sub vechiul legământ. Yeah, that God is going after he gets God gets done judging Israel, he's going to do something positive with Israel. Care spune că după ce Dumnezeu o să judece Israel, o să yeah. facă ceva pozitiv cu Israel. This, this passage had no re- relevance to the, to the person in the congregation. Pasajul nu avea nicio relevanță pentru problema yeah. persoanei respective. Because it's not really prophecy. Pentru că nu e nu era profeție de fapt. And besides she misused the Bible. Și pe lângă asta a folosit greșit Biblia. Yeah, she wasn't paying attention to the context. Nu a interesat o contextul. Și n-a intervenit ea. And you didn't intervene? <laughs> no. no. <laughs> Why not? I sat there quietly because that they don't take questions. <laughs> <laughs> Am tăcut pentru că nu era genul de întâlnire care să fie de acord cu întrebările. <laughs> I didn't have a microphone. Și n avea microfon. Um, But it's but it's rather typical. Dar asta e un lucru destul de tipic. Right. So we just want everything checkable from scripture. Vrem ca toate lucrurile să fie verificate prin scriptură. But you have to know how to handle scripture. Dar trebuie să știi cum să te apropii de scriptură. Handle it responsibly. Cum să te apropii în mod responsabil. And that's sometimes hard to get. Și uneori e dificil să Face asta. Hmm. Questions? Întrebări. The passage of 2 Timothy 3:15. Mm-hmm. Uh, brings forward this dilemma that when when the verse was written, the scripture wasn't o- done wasn't ready no it wasn't done then okay some people would say that there is it, it talks about the old testament because the new testament wasn't it, it was already. new testament partially done uh no testament era parțial terminat because uh, for second timothy is right uh before the apostle paul's death pentru că 2 Timotei este puțin înainte de moartea apostolului Pavel. So most of the New Testament would have been done. Deci majoritatea Noului Testament ar fi fost gata. Probably not the book of Revelation. Probabil nu cartea Apocalipsa. There may have been some other books. Probabil erau alte cărți. But when whatever when whatever is scripture when it's completed. Dar orice este scriptură în momentul în care e completă You'll have everything you need. Ai tot ce ai, tot ce ai nevoie. Right. So in the meantime, we have some prophecy. Și între timp avem niște profeții. Yeah. And that'll last as long as long as you need it. Și asta ar putea să dureze atât timp cât e nevoie. Obviously, uh, my guess is you've not experienced it. <laughs> Presupunerea mea o să fie că voi n-ați experimentat asta. I've been a believer since 1970. Eu sunt uh, creștin din uh, 1970. Obviously I don't need it. În mod evident, eu n-am avut nevoie de asta. And you know, because I don't think that was, that was its purpose in God's plan. Pentru că nu cred că ăsta era scopul profeției în planul lui Dumnezeu. When a new big grocery store opens up. Când se deschide un uh, mare magazin uh, un hipermarket. Uh, you have a grand opening. Ai o mare deschid, mare deschidere. And sometimes with grand openings they give away hot dogs and balloons. Și uneori la evenimentele astea se dau gratis hot dogs, baloane, popcorn. But they only last for a little while. Dar asta durează foarte puțin. Then business as usual. Apoi intrăm în afaceri în mod normal. Well, the sign gifts are for the grand opening of the new covenant era. Semnele sunt un fel de mare deschidere a noului legământ. But later on in 
the first century. Dar mai, mai departe, în secolul I, We have examples of Paul not healing somebody. Avem exemple despre cum Pavel nu vindecă pe cineva. Says it, I left Trophimus sick in Miletus. Spune că l-am lăsat pe Trofim bolnav în Milet. At other times he healed people. Și altă dată a vindecat oameni. But not all. Dar nu întotdeauna. We don't know why. Nu știm de ce. So we just don't experience the sign gifts today. Noi nu mai experimentăm astăzi semnele. The Holy Spirit determines who has spiritual gifts. Duhul Sfânt este cel care determină cine are daruri spirituale. He gives the gift of prophecy. El oferă darul profeției. He gives the gift of tongues. El oferă darul vorbirii în limbi. So you can't miss it. Așa că deci n-ai avea cum să le cum să le ratezi. Because we don't control it. Pentru că nu le controlăm noi. Well, obviously he hasn't been giving it. Evident, nu le-a dat. Um, But that's for another discussion. Da, asta e altă discuție. Okay. Yes. Zi, Matias. What? What time? Okay. Um, I'm just wondering that the discernment to Christina in a second model is it a canonical mediation? A question about the discernment of the first Christians. Mm-hmm. regarding the the scriptures the the canon of the bible mm-hmm. how did they know which books to look at as a scripture okay it's a good question it's a good question <laughs> i think you got it sorry <laughs> uh, Let everybody know this is an unusually good question, not like his normal question. Okay, deci întrebarea este e supra bună, nu ca întrebările lui normal. Um, first the Old Testament. Uh, în, prim, uh, în primul rând, Vechiul Testament. Jesus uh, speaks that uh, the Old Testament uh, was there. Uh, Isus când vorbește, uh, Vechiul Testament era deja. So whatever was the Old Testament among the Jews at that time is the real Old Testament. Deci orice era în momentul ăla Vechiul Testament printre evrei este adevărat, e Biblia reală. And that's quite simple to determine. Și asta era destul de simplu de determinat. New Testament books are different. În Noul Testament e diferit. They were accepted as they were written. Ele au fost acceptate pe parcurs ce erau scrise. There is all sorts of books that were written that were false writings. Sunt o mulțime de scrieri care erau de fapt scrieri false. You can buy them, uh, it's like two big volumes. Poți să le cumperi, sunt cam două volume mari. Yeah. But as they were written, they were accepted. Dar în timp ce erau scrise, ele erau acceptate. But that it took time for for that information to go out to the Roman world. Dar a durat uh, pentru ca informația asta să ajungă la toată lumea romană. And if a heretic was using a particular book or letter, Și dacă un eretic folosea o anumită carte sau o scrisoare, that would cause people to be more suspicious of it. Asta îi făcea pe oameni să fie mai suspicioși în legătură cu cartea respectivă. It would take more time. Și atunci dura mai mult să fie validat. Yeah. Book of Revelation took more time. Cartea Apocalipsa a durat foarte mult. Book of Hebrews took more time. Cartea Evrei a durat mai mult. Uh, but eventually they were accepted. Dar în final au fost acceptate. So it, it's just it, it's a process. A fost un proces. But by AD 300 it was all set. Dar prin anul 300 erau erau cam stabilite. Mm-hmm. So, I mean, there are some very good books you can read about the canon. Sunt uh, cărți foarte bune pe care le poți citi despre canonul biblic. And some bad books. Și unele foarte yeah. proaste. <laughs> so, uh, but that's how we get it. Dar așa înțelegem lucrurile. Yeah, it, we did not get it by a council declaring it to be God's word. Nu am primit scriptura prin oameni care au zis și au declarat că e cuvântul lui Dumnezeu. Right. 
So, uh, yeah, that, that's just how it works. That's how it works. Peter calls uh, the writings of Paul scripture. Yes. But in Second Peter. She does in Second Peter. Right. Because that they knew they were at that time. Pentru că el știa că erau în momentul ăla. Right. So I mean that's just evidence that Paul's writings are on equal to the Old Testament. Asta e doar o dovadă a faptului că scrierile lui Pavel erau egale cu Vechiul Testament. Mhm. Uh-huh. Very true. So if an apostle, like say, Peter wrote 1st, 2nd Peter. Uh, să spunem că Petru a scris 1 și 2 Petru. There had to be evidence that Peter wrote it. Uh, trebuie să existe dovezi că Petru a scris. And that evidence needed to be passed around. Și uh, dovezile astea trebuiau să fie trecute pe la diversi oameni. And just as 1st and 2nd Peter had to be Passed around. Și așa cum 1 și 2 Petru au trecut prin mai multe mâini. And Wi-Fi was not good, so the internet didn't work so well. Wi-Fi nu funcționa foarte bine, deci internetul nu stătea foarte bine. So it took time. Așa că a durat a durat ceva. Right. We're not surprised by that. Nu ne surprinde asta. And even during the Reformation. Chiar și în timpul reformei. Luther struggled with the book of James. Uh, Luther uh, a fost debosolat de cartea Iacov. Because the Roman Catholics were using it like a hammer against him. Pentru că biserica romanică, romană catolică o foloseau ca un ciocan împotriva lui. He believed this part of scripture, but he was questioning its value. El credea partea asta din scriptură, dar îi punea la îndoială valoarea. Yeah. And he questioned the originality of James. No, not the originality. He questioned its content. Nu, îi punea la întrebare conținutul. Yeah. Sort of like um, if you could only take one book of the Bible with you on an island. E ca și cum dacă ai putea să iei o singură carte a Bibliei cu tine pe o insulă. Who would take Zephaniah? Cine l-a luat pe Zefania? Right, that's God's word. E cuvântul lui Dumnezeu. But I don't think anybody would take it. Dar nu cred că l-ar lua cineva. Yeah. You take Gospel of John, Romans, something like that. Îți spun, ai lua Ioan, Romani. Yeah. They're not all of obviously uh, equal value to us nu as far as our lives. Uh, în ceea ce privește viețile noastre, nu sunt toate de o egalitate evidentă pentru noi. Uh-huh. So. But if you've never read through the entire Bible, you need to do that. Da, dacă n-ai citit niciodată Biblia de la început la sfârșit, trebuie să faci asta. Yeah, beginning to end. De la început până la sfârșit. Yeah, but your your but your study of it will be focused in particular places. Dar studierea scripturii o să se concentreze pe anumite locuri. Yeah. Questions? Întrebări? Yes. It's not related. Okay, well that's because then you, we'll take that and then then we'll break. <laughs> First Corinthians 14, uh, 34 and 35. <laughs> are, are they only for the context of the Corinthian church no. then or are they applicable today? They are applicable. Se aplică și astăzi. The problem is we're not sure how to enforce it. Uh, problema este că nu știm exact cum să le punem în practică. 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinteni capitolul 11. Speaks of women praying and prophesying. Vorbește despre femei care se roagă și profețesc. So when it says she's not supposed to speak, that can't mean complete silence. Și când spune că femeia să să nu vorbească, nu înseamnă să tacă total. And in 1 Timothy 2, și în 1 Timotei 2, it does say woman is not to teach or, or have authority over men in the church. Acolo spune că femeia nu ar trebui să învețe sau să aibă autoritate asupra bărbatului în biserică. Yeah. And it gives two reasons for that. Și oferă două motive pentru asta. Neither have anything to do with culture. Niciuna dintre ele nu are legătură cu uh, cultura. The first is is that the woman 
was uh, created as man's helper. Primul motiv este că femeia a fost creată ca ajutor al bărbatului. She was created out of Adam. A fost creată din Adam. And the second reason is Eve was deceived and for that reason a woman is not to teach her how to. Și al doilea motiv este că Eva a fost amăgită și din cauza asta femeia n-ar trebui să aibă autoritate asupra bărbatului. Yeah, we live in the age of the woman right now. Trăim în epoca femeii. But in many ways It's trying to assert a truth that is just not true. Dar în multe feluri încearcă să stabilească un adevăr care nu e chiar adevărat. Men and women are very different. Bărbații și femeile sunt foarte diferiți. Right. And we women want to do the very same things as men. Și femeile vor să facă exact aceleași lucruri pe care le fac bărbații. Which is fine, except usually to have to compete with men, women have to become like men. Ce ce e ok până în punctul în care pentru a putea să fie în concurență cu un bărbat, ca și femeie trebuie să fie ca un bărbat. And yet, when the Lord in First uh, Peter three describes a godly woman, a godly woman, și uh, în descrierea pe care femeia o o găsim în unul Petru, he describes her as gentle and quiet. El o descrie ca blândă și tăcută. Whereas today it's to assert. Și astăzi e ea e foarte vocală. That's completely opposite of the role God describes for women in scripture. E complet opusul a ceea ce este acum este femeia descrisă. Yeah, and so it's just challenges. Deci astea sunt provocări, da. Yeah. It's challenges why Because men and women are still very different. Ne provoacă pentru că bărbații și femeile continuă să fie foarte diferiți. Why are most engineers men? De ce sunt cei mai mulți ingineri bărbați? That will always be true. Asta o să fie întotdeauna adevărat. Most women are not, not interested in it. Majoritatea femeilor nu sunt interesate în direcția right. asta. Why are most nurses women? De ce sunt majoritatea asistentelor medicale femei? Because it's it's very natural. Pentru că ele e ceva natural. It doesn't mean you can't be the other. Nu înseamnă că nu poți să fii. But you're going to be more the exception than the rule. Dar o să fii în general excepția, nu regula. Hmm. So, but that's a whole discussion da, for our este current o culture. Întreaga discuție în legătură cu cultura din zilele de azi. Right. Deci, versetul 5. Then a very specific verse 35. Mhm. Yeah, yeah. Okay. Yeah. In your in your church, uh, women ask questions. During the teaching times, yes. In timpul primirii învățătorii, da. You have two choices about uh, verses 34 and 35. Ai două variante în legătură cu versetele 24 și 25. You either say it's a universal statement. Ori spui că este, church, este o afirmație universală despre femeile în biserică. Or that there is a more specific context judging the prophets. Sau că este un context foarte specific în ceea ce privește profeții. And I'm not sure. Și eu nu sunt sigur. Because I know that the command to be silent is not uh, literal. Pentru că știu că porunca asta de a tăcea nu e literală. She is to pray and pro- prophesy. Uh, femeia se ruga și profețea. I don't know of any church where a woman can't share what's going on in her life. Nu știu nicio biserică în care o femeie nu poate să yeah. împărtășească ceea ce se întâmplă în viața ei. But we do know that women are not allowed to be in a position of authority or teaching over men. Dar știm că femeia nu are voie să fie într-o poziție de autoritate sau de învățătură asupra deasupra bărbatului. Hmm. So We in our particular church. În biserica noastră. We're very clear that women are not in leadership over men. Suntem uh, foarte clari în acest aspect în care femeia nu este în conducere peste bărbați. But where we're not sure how to enforce it. Dar acolo unde nu suntem siguri cum să aplicăm. Then we give more freedom. Atunci lăsăm anumite libertăți. So in our fellowship Women can ask questions during the teaching time. În biserica noastră femeile pot pune întrebări în timpul 
mesajului. But they have to submit to their husbands at the same time. Dar trebuie în același timp să fie și supuse soților lor. And we also have a large portion of our service is given over to sharing what's going on in your life. Și noi avem și o porțiune destul de mare de timp în care oamenii pot împărtăși ce se întâmplă în viața lor. And women are very much a part of that. Și femeile sunt foarte implicate în asta. So. 